Um, so, sa ngayon ho, um, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa uh, PUP, which is yung uh, nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon. Yung PUPD and the Accord, ang, nag, ang nangyari ho sa amin sa konseho, eh, naredtag ho kami. So, ibig sabihin po ng naredtag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi, ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho, eh dahil sa naredtag ho kami, andun po nakasalalay ho yung buhay po namin. <laughs> so, Andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban against po doon sa uh, red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin po sa Biblia. <coughs> ano mo, dapat ka bang pasakop kasi na red tag ka ka mo as uh, part ng NPA. Wala naman kayong dapat na ikatakot eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Ah, masyado na ang liberty ng mga estudyante. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin nyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami dyan ngayong gago. At dyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi eh. Ba't ka manghihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga, mga ano yan, mga NPA. Nakalaban ng gobyerno, yung, yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan eh. Hmm? Tandaan nyo, mga kapataan. May ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutul sa presidente yan eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva. Yung kalbong matandaro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutul siya. Di ba meron nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si, si President si Duterte. So di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino. May mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pang, pambubwisit sa gobyerno, yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, ang gustong magpresidente, yung bugok na atiistang yun, na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo ang gobyerno, gago kayo. Bakit? Hindi na kayo kristyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mong papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyerno mas mataas sa'yo. Tama. Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka kapatid na Rona. Ako ang presidente na UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon sa pinsan ko. Kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsan buo ko yan eh. Emmanuel Soriano. Former UP President, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yan pinsan ko. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging advisor ni President Cory. Actually, siya yung nagpus ng kandida si Licori Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, <laughs> ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, 
o sa PUP na laban din sa gobyerno. Ba't yun nilalabanan? Eh hindi ba ikaw? Nag may gobyerno ka rin? Doon sa university mo, may, meron kang ano rin, may, meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo? Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Yotel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Yung mayor! Pag pinakialaman ka ng gobernor, aba, nasa ibaba mo yung gobernor, nasa ilalim ka ng probinsya niya eh. Yun namang gobernor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh, na ang humahawak ay eh, yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga profesor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Mga bugok kayo, hindi kayo marunong ng batas. Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo, kahit sa ang universidad, pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, napakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner uh, for the good of the institution, which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP, eh, eh, eh ka, gago ka, hindi mo sarili ang UP. No? Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasa, nasa mundo. Ikaw ba gusto mong pumaris sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaralin ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas. Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Tapos mami ang ote, mababalitan na mo nasa mundo ka, babae kang tao, may daladala kang armalite. E di ba gago ka noon, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin, kung di ka gago noon. <coughs> <laughs> Tama ko yan. <laughs> Opo. Gago ka noon. <coughs> Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonary yung Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na Daniel. Mula po sa UP Diksyonary yung Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. O, huwag niyo ako sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonary yung ginawa niyo. Ano yon? Gaga. Pag babae na mahina ang ulot, walang talino. Gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. <laughs> Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Ayon sa inyo. Eh mahina ang ulo nyo eh. Ang gobyerno komunista ng, 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 ano, ng China. Tama? Opo. Eh tinan mo, lahat ng tututul sa Hong Kong, kinukulong. Kasi nasa ilalim daw nila ang Hong Kong. Lahat ng tutul sa Taiwan, kukulungin. Ite-threaten. Ganyan ang gobyerno komunista. Eh sa atin naman, di naman ginaganyan eh. Demokrasya tayo eh. Papasok lang ang polis, ayaw mo. Eh meron na ang ebidensya, may delito na. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan. Sa, para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo tasabihin, o oh, ipagtatanggol natin, makabayan tayo. Nung makabayan, ba't pinapatay nyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19. Papatayin nyo kung di kayo mga ulol. Mga ulol itong mga ito. Biro mo sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo makabayan ka, hindi ka naman inaano. Hindi bali pa, siguro. Kung halimbawa nilusog kayo ng sundalo, okay lang sa akin eh. Maramdaman yung, yung magalit kayo eh. Pero hindi, mag magdi-distribute ng, ng COVID, ng ano, ng... Di-distribute ng COVID. Ano ka ba, Brad Yosel? Magdi-distribute ng relief para sa COVID na, na, <laughs> na naka-lockdown. Naka Papatayin nyo, sundalo. May, may asawa rin yun, may anak din yun, Pilipino rin yun. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na mag-iiyak, no? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak, may mga anak na iiyak, may kamag-anak na iiyak. Ha? Tino mo ito. Basahin mo sandali ito, Brad Yosel, ikaw na bumasa. Opo. NPA attack on troops securing COVID-19 aid distribution kills two soldiers. Pakadimonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tantado itong mga ito. Gago talaga itong mga to. 
magdi-distribute na nga lang sa nagugutom na, na dahil sa COVID, eh, papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Yoma Season? Eh, naku, eh, talagang ako, masasabi ko ngayon, na total, siguro, panahon na para kumibu eh. Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga, mga ano na yan, mga komunista na yan. Naku, napakalaking pagkakamali niyan. Huwag kayong magagalit sa akin, hindi ako namumuliti ka. Sukat na palayain niyan Yoma Season na yan. Dapat yan, binitay eh. Marami ng krimen ginawa sa sosyedad Pilipino yan eh. Dapat yan, binitay eh. Pinalaya ba naman eh. Oh. Eh ano ngayon na napala natin? Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga estudyante. Hindi mo naman maitatanggi may mga estudyante na UP na papagbaba sa ko eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. Eh di ang UP eh, maliwanag naging breeding ground ng NPA. Recruits. Ang pinasok nila, yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas. Once upon a time, nag-test kami dyan eh. Eh noong mga panahon na, hindi ganyan kagrabe ang UP na ang pangasiwaan ng UP parang independent republic. <laughs> Marami ng cha-cha-cha-cha-cha-burece sa kontra sa gobyerno. Yung accord-accord na yan, kagaguhan niya kung sino man ang gumawa niyan. <laughs> Para daw to protect democracy. Alokohan. Masyado na nga ang democracy nyo ngayon eh. Inaabuso nyo na eh. <laughs> Masyado na. Hindi kayo marunong kumilala ng authority. Nasa Bible yan, kapatid na Rona, 13-1 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan. Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ayan. Ang meron kang matataas na kapangyarihan. Kung may kapangyarihan ka ba, may mas mataas pa sa'yo. Pasakop ka ron. Kalooban ng Diyos yun. Merong hierarchy of power eh, in the universe. Eh. Pasakop ka. Oh, kapatid na Ronan, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Oh, edi Opo. pasakop ka sa mataas na kapangyarihan. Ikaw na nagsabi kanina eh. Nababasa mo sa Biblia eh. Pasasakop tayo sa mataas na kapangyarihan. Pasakop ka. Ganyan lang po kaya, yan. Obvious. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag kayong boboto dyan sa makabayan na yan, bayan mo na kung ano-ano. Hindi totoong bayan ang pinagmamalasakit niyang mga yan. Nako, eh, na na kayo. Kilala ko kayo lahat. Hindi totoo prinsipyo nyo. Kung may prinsipyo kayo ng hustisya, hindi nyo papatayin ang gagawa ng mabuti sa kapwa. Magdidistribute ng pagkain. Hindi nyo papatayin. Kung may prinsipyo kayo. Eh, patunayan mo sa akin may prinsipyo kayo. I will be on your side. Dapat talaga may prinsipyo eh. May principles to follow in life. And one of the principles is that if you are a president of UP, what you want among UP students and faculties may happen and must happen because you are the president of UP. But remember that even if you are the president of UP, there is another president higher than you. Ek, ek. Tapos ngayon, papapasukin yung polis, tututulan mo yung presidente. Ek, ek, ha. Kahit yung pinsan ko gumawa niya, sasabihin ko sa kanya, pinsan, ek, ek, ha. Hindi ka suryano. Pag ginawa mo yan, ba't ka tututul na papasok ang pulis, ang militar, papasok? Hindi naman mananakot. No? Para deterrent lang sa breeding ground ng ang UP, the most prestigious university in the Philippines and one of the most prestigious in Asia, maging breeding ground sa mga rebelde, ng mga walang Diyos, ng mga pumapatay ng, walang, ng kapwa ng walang daylan. Mga ek-ek. Napala mo kasi nagtanong ka eh. Kapatid na Rone, bahala ka. Kung masasaktan ka, bahala ka. Pero ang masasabi ko sa'yo, yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, pasakop tayo. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Ibigin natin ang ating kaaway. Huwag mong papatayin yung sundalo kahit kaaway mo pa eh. Pinapaibig eh. Hindi ka naman papatayin ng sundalo kung di ka gagawa ng masama. Basa, Roma, 13 rin, versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Oh, ang mga pinuno, hindi naman sa gawang mabuti kilabot yan eh. Sa gawang masama, kung gumagawa ka ng masama, eh doon lang na aaksyon. Pero sa atin naman, hindi naman papatay ang mga yan, ang ano, yung mga pinuno. Maaari, ordinaryong polis magkamali na gagawa ng hindi tama. Pero yung mga pinuno na, yung mga presidente na, yung mga nasa matataas ng katungkulan, hindi naman yan kilabot sa gawang mabuti. Masama ang nilalabanan yan. Kaya ang sabi sa Biblia, ibig mo bagang mawalan ng takot sa mga kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Yun ang assessment na dapat natin gawin. Hindi naman kilabot sa gawang mabuti ang, ang gobyerno natin. Eh. 
ang gobyerno nga natin gumagawa ng mabuti sa mamamayan eh. Hindi natin maiaalis, may corrupt. Pero ang, ang general purpose ng government is to take care or uh, preserve the peace and justice in all parts of the land of the Philippines. Hindi ba yun naman ang ginagawa? Kaya nga may pulis eh. Kaya nga mayroong mga sundalo eh para ipagtanggol tayo pag may mga aapis sa atin. May pulis para humuli ng mga magnanakaw at saka mga kriminal. Tapos ngayon, papatayin mo yung pulis. Ek, ek, masyado itong mga tarantadong ito. Papatayin mo sundalo. May pamilya din yan, tao rin yan, kagaya mo. May nagmamahal din dyan. Papatayin mo. Walang hiya itong mga ito. Dapat lang. Kasi kawalan ng pagkakilala sa Diyos yan eh. Kung kumikilala tayo sa Diyos, dapat marunong tayong magpasakop sa mga nakakataas sa atin. Hindi naman sa disiplina militar lang. Kundi sa lohika at pati rin sa uh, Biblia, sinasabi yon may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. So kailangan, kung nakakataas siya sa'yo, eh, sumunod ka. Open the gates. Ah, hindi pwede. May accord tayo. Ay, nako. Okay na po ba? Actually, nasatisfy po ako din sa lahat po ng diniscuss nyo. Kasi sa akin lang naman po is that para more of clarification lang din po nung sa desisyon. Kasi uh, more of the neutral. Eh, eh, so, masasabi ko sa inyo, hindi kita mapalampas kapatid na Rona. Huwag kang sumama dun sa mga rebelde. Huwag. Just live a peaceful life. Kahit itag ka pa ng itag na ikaw ay kasama ng NPA, wala ka namang ginagawang masama. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Babae kang tao, mawa ka ng armas. <laughs> Alang niya kayo. <laughs> Tapos tututol kayo sa gobyerno, hawak kayong armas. Huwag kayong tumutol. Do not be rebels. There are always higher authorities. At, oh, well, diba, natatag ka, mapapagkamala ka. Wala namang ebidensya kung di ka naman talaga kasama nila. Oh, be in peace, kapatid na Rona. Alam ko, ibig mong sabihin, huwag kang madala nung crowd emotion. <laughs> Alam mo, yung crowd emotion, totoo yan eh. Minsan, yung crowd emotion, nadadala yung iba. Eh ako, hindi ako papadala sa crowd emotion. Ako, ano, meron akong sarili kong prinsipyo. Gina, kinukuha ko sa Biblia, bawal yan sa Biblia, yung magre-rebelde ka sa gobyerno. Sabi nga, pasakop ka sa matataas na kapangyarihan. At inulit pa yan ang iba pang apostol, si San Pedro. Sabi ni Pedro, dos trese ng unang Pedro, basa. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging hari o presidente ng mga matataas ang tungkulin. Pasakop kayo alang-alang kay Kristo. Kaya itong tutul ng tutul na ito, walang Kristo itong mga ito eh. Walang Panginoon sa buhay yan eh. Sila ang gusto nilang maging Panginoon. Pero kung ikaw kumikilala sa Panginoong Heso Kristo, sa Panginoong Diyos, susunod ka, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. Huwag mo sabihin, mat ikaw ay presidente ng UP, eh, para ka ng may sariling republika, ek, ek. Presidente ka ng PUP o presidente ka ng UST, eh. ek, ek ka na. Ikaw na ang pinakamataas sa lahat. Hindi pa, may mas mataas pa sa'yo presidente. Oh, dinadaan ko sa analysis, eh. Presidente ka ng isang universidad. Ikaw ang nasa nakakasakop sa universidad na pinapirip na kung saan ka presidente. Presidente naman ang Pilipinas si Presidente Duterte. No? Nasa ilalim niya ang lahat ng sekretary. Kagaya ng Secretary of National Defense. Tama? Pwede ka bang pakialaman ng Secretary of National Defense acting in the, in the capacity of the President of the Philippines? Eh, presidente ka lang naman ng, ng universidad eh. Tapos ngayon, itututul ka na. Hmm? Mali eh. E kung ikaw sa pagpipresidente mo sa UP, walang nakikialam sa'yo. Ikaw nga nasusunod eh. Kaya nga akala mo, feeling mo, okay. Napakataas mo na eh. Ikaw, walang, walang tumututul sa'yo sa UP eh. Ikaw ang presidente eh. Ano ngayon ang ibig ko sabihin? Eh ba't ba tinututulan mo itong presidente mas mataas sa'yo? Asan ang logic? Oh, mga taga-UP, di ba tatalino nyo? Hmm. Di ba nasa UP? ang kung masasabi nating the finest and the most intellectuals uh, in the Philippines nasa UP nandiyan sa UP ang pinakamabubuting estudyante pinakamatatalino kaya lang nakakalungkot yung pinakamatatalino ang kinukuha nitong mga walang diyos mga komunista eh mag-aral na lang kayo sa kasaysayan ng komunismo ng China 
Kaya bakit maraming defect, nagdi-defect sa North Korea? Ba't maraming nagdi-defect? Ba't maraming nahahapis? Ba't ngayon sa Hong Kong eh, daan-daan libo ang gusto lumaya sa Hong Kong? Kasi mapanggipit yung gobyernong komunista. Hindi makatarungan yan. Eh sa gobyernong demokrasya, meron tayong kanya-kanyang rights to, to respect. Merong mga human rights. Eh presidente ka ng isang institusyon. Tapos ngayon eh, ikaw ang nasusunod. Kaya feeling mo, powerful ka. Eh ngayon, makikialam sa'yo, ang isang presidente na mas mataas sa'yo, eh presidente rin siya, tutul ka. Eh kung nga, ayaw mo ang pakialaman eh. Tapos itong presidente, papakialaman mo, tinututulan mo. Dapat eh, tinan mo ang nangyari. Ang tinan mo ang nangyari sa mga estudyante, naging rebelde na rin. Nagsususunog. Pinagsususunog sa UP, kung di ba naman ang, na, ang pagka-presidente ninyo'y kagaguhan. <laughs> <laughs> ang kila, pagkakilala nyo sa inyong kapangyarihan ay eh, kagaguhan ba't yung pinagpupunuan ninyo ay eh, nagiging kalaban ng gobyerno susulugi ng pro properties ng gobyerno ay eh, nagbabayad kami ng tax eh. at marami sa tax namin na pupunta sa UP eh. pansweldo sa inyo eh, tapos ngayon eh, ang mga bata, ang kabataan gagawin nyo, tagasunog tagasigaw mga rebuilding kabataan, you are breeding Rebellious generations. Kaya, hindi ako conformi dyan. Mga kabataan, mag-isip kayo. Kaya kayo pinaaral ng magulang ninyo. Hindi para lumaban sa gobyerno. Pinaaaral kayo para kayo maging mabubuting mamamayan. Hindi para mabumamundok at maghawak ng armalite. Pag-isipan nyo yan, mga kabataan. Sana liwanagan ng Panginoon ang inyong mga kaisipan. Kapatid na Rona, salamat ha. No hard, feeling. no hard feelings, ha? Pwede po mo shout out? Mag-shout out po. Sige, 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 po. Sige shout out mo. Sige po, maraming maraming salamat po sa uh, naging avenue po para maharating po ko dito yung uh, Bread Society po. Maraming maraming salamat po kay Kuya Sai. Maraming salamat din po sa CEO, kala Kuya Clyde po, kala Kuya Ned, saka kala Kuya Duin po. <laughs> Yun po. Baka may nakalimutan ka. <laughs> Hello, shout out din sa magulang ko po. Tsaka <laughs> sa mga kaskala ko, guys. Hello, oh, sa mga nanonood dyan. Huwag mo kakalimutan magulang mo. Unang-una sa lahat yun. Ha? Pangalawa Kisama. sa Diyos. Ha? Sige, salamat kapatid na Rona. Maging ano ka, maging law-abiding citizen ka. Tandaan mo, hanggang ngayon, 74 years old na ako, kabisado ko pa yun. Iniibig ko ang Pilipinas. <laughs> Ito ang aking lupang tinubuan. Tantahan na lang aking lahi. Ako'y kanyang kinukup ko pa tinutulungan upang maging malakas, maligay at kapakipakinabang. Dahil dito, susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. <laughs> mamamayang kang Pilipino. Eh. Hindi ka naman mamamayang... Komunista, mamamayang Pilipino. Uh, Tuto pa rin kong tungkulin ng mamamayan, ng isang mamamayang makabayan, masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan, walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging tunay na Pilipino, hindi komunista. Sa isip, sa salita at sa gawa. <laughs> eh, ang mga kabataan ngayon, iba na. <laughs> Gawin nyo ng panatang makababoy, hindi na panatang makabayan. Pag makabayan ka, you will respect your own nation and the government of your nation. <clears throat> you will respect the flag and the authority under that flag. Pero para si estudyante ka pa lang, di ka pa nga tapos, di ka pa nga marunong mag-inglis eh. Tapos ngayon eh, sisigaw-sigaw ka na yan, nagdididi pa kang, meron kang hawak-hawak na, na ano, normalite. Naku po, natuto ka ba niyan? Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Gago, nagturo sa'yo niyan. Hindi ka natuto niyan. Hindi ka marunong pasakop sa mga kapangyarihan. Kapatid na Rona, no offense ha, hindi ikaw ang sinasabi. <laughs> Alam niyo kasi, mga kababayan, ano, hindi, uh, parang anong ang kalooban ko kasi, ano eh, parang nagdaramdam ang kalooban ko para sa mga magulang. Na, nakita ko umiiyak na yung mga anak nila na recruit ng NPA. Merong mga magulang na gano'n. Tapos ma 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 makikita mo pa yung kami ba ikaw mga anak, meron ba kami ikang tungkulin para magbayad sa magulang? Biro mong salita yun, salita ng walang utang na loob na anak yun. Gago yun. Naturuan ng UP. Ano tinuro nyo sa bata? Na maging walang utang na loob sa magulang? Ganun ang narinig ko eh. Di ba natatandaan mo yan kapatid na Josel? Kung naniniwala kang may Diyos na lumilikha sa tao, 
Hindi mo nga dapat anuhin yung magulang mo ng ganun eh. Hindi ka dapat magsalita eh. Unang-una dapat magpasalamat ka sa Diyos. Nagkaroon ka ng, e ng chance na mag-exist. Binigyan ka ng chance na mag-exist at meron ka rin chance na makarating sa eternal happiness in eternal life. Tapos ganyan sasabihin mo, ako ba ikaw, meron ba ikaw akong utang sa magulang ko dahil pinaaral niyo ko? Bakit dapat mong itanong yon? May utang ka. Alam mo tawag doon, hindi utang na pera yon, utang na loob yon. Ek, ek. Pakinggan niyo itong gagang ito. Appreciated namin yung parang ano, parang kasi responsibility nila yung magpaaral ng ano, ng anak kasi anak nila yun eh. Sila yung nagluwas ko nila. Hindi naman namin kasalanan na mabuhay ka na nabuhay kami. Hindi na, di naman namin ginusto na mabuhay kami. Pero dahil ano, yun nga, uh, 18 na ako, tapos uh, may, ano, may sapat na akong kaalaman na hindi, parang yung mga sinasabi nila sa akin na parang oh, ano, obligasyon ko, responsibilidad ko na sumunod sa kanila dahil nag-ano sila sa akin ano, na nag-invest sila sa akin ay ibalik ko sa kanila. Parang sinasabi nila na investment lang ang pagiging, yung investment lang ang anak. So, uh, ayoko pa maging... Sana pagkukuha yan. Sana pagkukuha yung mga katwira na yan, kundi galing sa mga mga ek-ek na mga komunista yung walang Diyos sa buhay. Kasi kung may Diyos ka sa buhay, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila, pinalaki ka eh. Hindi naman pinapautang sa'yo na, saan po libo utang ko sa amin ha? Hindi, ang, kaya nga sa Tagalog, kung nag-iisip kayo, mga estudyante na UP, merong utang na loob. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, ah, wala naman akong utang ha? Hindi naman ako investment ha? Para sabihin mo na hindi ko naman ikasi, hindi ko naman tungkulin naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Hmm? Bakit na nagkaroon ng tungkulin paaralin ka? Eh dahil sa pagmamahal sa'yo, eh nag-aaral ka ngayon, hindi ka natuto ng pagmamahal. May mga anak hindi nga napag-aaral eh. Iniwan ng magulang sa kalye eh. Hindi napag-aaral eh. Nalulung sa drugs eh. Eh ikaw, nakarating ka ng UP. Abay, mahal ka ng magulang mo. Tama, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob. Hindi utang na numero ng pera. Hindi. Utang na loob. Wala na po tayong oras, kapatid na Daniel.